，人们总是习惯用经验去判断一个新鲜事物。而且刚开始，我父母也不同意。最开始，我爸妈也不同意，我爸妈也不太同意啊。这个很正常，我们这里面除了老 K 从来没有提过他的父母之外，其他人的父母态度很明确，就是反对。这有什么好聊的？家人不支持你打电竞？嗯，我爸还好，我妈就。下意识的指摘，电什么劲啊？不就是打游戏吗？你们这些小孩啊，沉迷游戏耽误学习不说，还找一些冠冕堂皇的借口。抗拒！你个草箱子，给我滚过来！草箱子！很少有人相信他们心中的热爱，也没人理解这份热爱对于他们来讲意味着什么。来，叔叔阿姨，请喝茶。嗯，呃，你们来这儿是为了那个土崽子，猪老口，一看都不就跑。你去把那个土崽子叫过来。叔叔阿姨，别生气，你们到底找老 K 什么事儿？这位老板，哎，别别别别，我们小瑞，叫我小瑞就行。小瑞老板，是这样的，现在嘛，这个国家政策也好了。我们乡里头的就多给我们解决一块地。这娃儿的弟弟刚结婚，我们就考虑给他弟弟盖个新房，不是？哦，这不可能老跟我们老两口住一起噻，你说是不是？是是是，年轻人确实需要自己的空间。前几年嘛，他老汉儿因为工伤哎，就把那个右手给搞伤了。现在啥子综合都做不到，工作也找不到，家里头那些七七八八、大大小小的事，全部是需要花钱的。你想哈，我们上哪儿去找钱？啊，是，我们也晓得，娃儿嘛，在外面打工不容易。他有啥子不容易嘛？他弟弟在农村，能和他比啥？现在呢，他弟弟着急要钱，就是要盖了个房子，我们就是跟他借点钱，他有啥子不愿意啊？打几个电话都不接，现在不乐意了噻，人都看不到，你想哈，他凭啥子？我们是他的父母，他凭啥子不接电话？你看到过就跑，我们寒不寒心？话又说回来，我们要是有办法，我才不到这儿来找他嘞。哎，你是那个娃儿领导噻？算是。正好你也在场，我就想问一下，他打的那个啥子比赛，到底能赚多少钱？
扔了，可就再也找不回来了。有的东西不找也罢。从小到大，我做什么都是错的，我弟做什么都是对的。我想读书的时候说我不是那块料，要我去学学手艺跟我爸干活，我不愿意，我偏要上学。打游戏也是那个时候练出来的，帮别人代打赚钱。童瑶，你知道吗？其实那个时候我一点也不喜欢打游戏，就觉得只是个赚钱的工具。要不是后来碰到了明神，我可能一辈子都不知道电子竞技是什么。后来我热爱了，我明白了，但是我对我的父母而言，就依旧只是个赚钱的工具。其实，也可以理解吧，他们那一辈人就是需要多沟通的。我爸妈也是，你不是也见过他们吗？童瑶，我们不一样。怎么不一样了？你的父母很好，他们很爱你，而我，所以我现在除了电子竞技，就真的什么都没有了。你还有我们？